presenta Garimport, Agrofeed, Maxine y Lager. Es un gusto recibir como todas las semanas a Hernán Gabriel Gómez que viene siempre acompañado de una forma espectacular, de esta, de esta forma, Coqui es, Coqui me dijiste, Kaki, Kaki yo ah. confundo siempre. Como Caquita, dijera de... Marito, como Caquita. <risa> Pero Kaki. ¡Ah, juicio! <risa> Kaki, qué divino. Bueno, Kaki, Kaki. quiero agradecerle a la, familia, a la familia Conde porque Kaki está en entrenamiento con nosotros. Eh, gracias por, por confiar en nuestro trabajo. Uh -huh. eh, vive con, con. Es un Golden, obviamente, Golden Retriever. Eh, un perro muy bueno para, para el agua, para hacer deportes. Muy compañero con los chicos. Él vive en una familia donde son cuatro integrantes, dos de ellos son. Son, son nenes de, de... no llegan a siete años, ocho años. Ajá. Entonces, este, aprovecho para mandarle un beso enorme a la familia Conde. Son juguetones, son Adorable. amigables. Adorable. Eh, eh, cap, decía, en, en, ¿Aprenden bien? Aprenden bien. ¿Sí? Es un perro muy dinámico para el aprendizaje, muy bueno para el aprendizaje. Y es un perro, es un perro que eh, no tiene inconvenientes de agresividad. Todo lo contrario, uh -huh. todo lo contrario. O sea, es un perro que si vos... Si vos este, lo pones en sociedad, vas a ir con él a cualquier lado. Acá entró al estudio y se dio con todo el mundo, los sí, camarógrafos, todo. Sí, sí, que demanda muchísimo mimo. Muy sociable, muy, muy sociable. Muy, muy activo para todas las actividades en agua, que te contaba fuera sí. de cámara. <coughs> muy similar al labrador. al labrador. En el carácter es muy similar al, al labrador, pero digamos que es un poquito más tranquilo que el labrador. Depende eso, Victoria. ¿Vos, de la, de su, de su ¿vos estás buscando, está buscando el patrón, perro tranquilo? No, el perro, o sea, no todos los perros son iguales. Estos perros presentan hiperactividad, como todos. Uh -huh. Los hay más tranquilos, los hay más, los hay más enérgicos. Este particularmente, si vos no le das movimiento, sí. él se mantiene en línea, ¿no? Claro. Ahora, claro, si le damos agite... Está, está todo el mundo, claro, prestando le a, atención. Le das agite el tipo, se cuelga de las lámparas, puede ser un espectáculo circense. Podemos ya a esta altura. Eh, quiero mandarle un beso a Mirel. Quiero ah, mandarle un Mirel. beso a Mirel. Divina un beso y enorme, Lautaro. Mirel. Muchas felicidades. Eh, bueno, y con respecto, para redondear el tema del Golden, sí. un perro muy, muy manejable, muy manejable, inclusive por chicos. Yo, yo traje un material, yo traje un material que es otro Golden, Quiero aclarar, el Golden que vamos a ver en imágenes tiene cuatro años, cuatro años. O sea, ¿Este cuánto tiene? Los dueños, este tiene más de dos. Más de dos. Sí. Aquel perro tiene, no llega a cuatro años este perro. Aquel perro sí ya es mucho más adulto, tiene cuatro años, es mucho más grande. Y las clases de adiestramiento las empezó a tomar el nene más chiquito de la familia. Mira, ¿cuántos años tiene? Mateo tiene, cumplió hace unos días, 11 años. Presta atención, presta atención al tamaño del perro. Y cómo se maneja de a poquito, porque tiene recién tres clases de entrenamiento, el nene de la familia que se llama Mateo, que lo van a ver a continuación. Bien, en vamos las a ver las imágenes entonces. Lo bueno que tiene esta maravillosa profesión, la cual agradezco hacer desde que era pibe. Me encuentro con, con Mateo. Mateo es, eh, en conjunto con su perro Golden, es alumno directo de la escuela y viene, viene a entrenar. Mateo, bienvenido. Gracias, muchas gracias. A ver, Mateo, vamos a contarle un poco a la gente. Primero, ¿qué edad tenés? Tengo 11 años. ¿11 años? Sí. Bien, bien. ¿Y qué te parece esta experiencia de...? de poder educar tu perro. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Tenías problemas con el perro? Contale un poco a la gente. Tenía muchos problemas con mi perro. Se escapaba, <risa> se iba... Se, una vez se fue al barrio, otra vez corrió a mi padre en el auto. Muchos Un desprolijo, problemas. un desprolijo. Sí, eso mismo. ¿Cuántas, cuántas clases lleva, llevan de entrenamiento vos y presentás tu perro? ¿Cómo es que se llama? Se llama Duque y se llama tres clases. ¿Tres clases? sí. Bueno, y, y ahora contame un poco qué era lo que pasaba, qué era lo que pasaba antes y qué es lo que pasa ahora. Ahora nunca se escapa, nunca, no se porta mal. Antes había que perseguirlo con un palo, tirárselo encima para a, a agarrarlo recién. Pero ahora con un, con un cinchón o con un grito, viene, no, no, no hay problema con él ahora. Empezó a obedecer. Sí, obedece. Antes él, 
era como, él quería, él se hacía rey. Claro, él mandaba. Eso, eso, eso es lo que vos querés decir. Sí. ¿Y ahora? Y ahora, lo, lo destronaron. Lo destronaron. Lo destronaron. Sí. Bueno, pero el perro, eh, eh, si se lo querés transmitir a personas, a pibes eh, de tu edad, ¿qué es lo que querés decir con esto? ¿Que vos empezaste lentamente a mandar sobre el perro? Empecé lentamente y el primer día estaba loco. No, no quería saber nada de esto. Me tiraba, se me subía encima. No había forma de hacer lo que entendiera. Hacía berrinche para irse. No, no había forma. ¿Y después? Ahora... Es divino, no hace nada, no está tira tranquilo, no, tira más, no tira más. ¿Y qué le recomendás vos si te está mirando un pibe de tu edad que tiene 11 años y no se anima a, a tomar control del perro, no se anima a educarlo? ¿Cómo se logra esto? ¿Entrenando, practicando? ¿Cómo es? A ver. Guacho, vos, vos no le tengas miedo al perro. El perro es tu amigo. Ahí va. El mejor amigo del hombre. Y después entrenar y practicar. Eso mismo. ¿Entrenar y practicar? Sí, sí. Eh, pra practico mucho con él. ¿Lo practicas en casa? Sí, lo practico en mi casa. Lástima que tenemos un fondo chico, porque si no lo podría alargar sin correa y practicar un poco así, pero no creo eso. No, no tengo mucho fondo. Qué importante, qué importante es el, el, el testimonio tuyo, Mateo, porque... Por ahí alguna persona de tu edad o alguna, alguna familia eh, tiene problemas con su perro y, y, y el padre domina al perro, la madre domina al perro, pero el pibe, que es el más chiquito, como en tu caso, que sos el más chico de tu familia, ¡ay no, porque el nene no va a poder! No, ¿verdad que se puede? Sí, se puede. Con mucho esfuerzo, sudor y lágrimas se puede. <risa> Yo quiero, quiero agradecerte, Mateo, por la nota. Y porque me parece que es un testimonio muy, muy valorable, ya que eh, Mateo está eh, entrenando normalmente con su perro y los resultados están a la vista. Muchísimas gracias por la nota. No, gracias a vos. Ahora, Duque, está divino. Eh. Te creo que es eso, a vos, en realidad. Muchas gracias por la nota. De nada. Muchas gracias a vos. Un fenómeno. Qué testimonio. Me encantó. Un beso enorme. Sudor y lágrimas. Destronado. 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 Me encantó. Qué divino. Eh, simplemente es para mostrarle a la gente cómo no hay problema con respecto a, a este sistema de adiestramiento alemán, que lo que en definitiva enseña es al dueño del perro claro. a manejar su perro. En el caso particular de esta familia, que ellos no querían que yo mencionara el apellido ni nada, por eso hablamos de Mateo, que es la estrella junto con su perro Duque, eh, lo que sí hacíamos hincapié es en que, bueno, en este caso particular, esta familia no toma contacto básicamente con el adiestramiento del perro, sino él que es el propietario. Claro, perfecto. Entonces, el nene con su edad y con, ¿no? con todos los dramas por ser nene y esa lucha, 
está controlando Qué increíble, su perro. veíamos las primeras imágenes que el perro no, no, no le hacía caso es, ninguno. Es y verdad embargo, lo que él dice. Con tres clases, eh, ¿cómo sí. le hacía caso? Mateo iba caminando Mateo y al lado del perro y le iba observando todo el tiempo. La y verdad. practica a diario, digo, muy, muy, muy prolijo y lleva adelante este sistema. Importantísimo. Eh, Recordarle el, el cambio de hora. El cambio de hora, tenemos campo de entrenamiento, tenemos campo de entrenamiento este sábado a las 5 de la tarde. Opa, claro, en vez de las 3, como era siempre. A este, las 5 de la tarde, sí. detrás de Radio Patrulla y al costado del Jardín Botánico. Y saben que se pueden comunicar conmigo a través de mi página web www.adiestramientotv o bien fácil, adiestramientotv.com. Perfecto, bueno, Hernán, muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Ah, obviamente, como siempre. <ríe> gracias, chao. Gracias a vos, Pausa y ya volvemos. Presentó Garimport, Agrofit, Maxine y Layer.